Древняя Бейершева была надежно укрыта песками пустыни от любознательных исследователей. Тем интереснее открывать ее тайны, узнавая историю этого легендарного города, упомянутого в Библии. Сурен, когда здесь, посреди пустыни, поселились люди и зачем они это сделали? Первые человеческие поселения появляются здесь еще в глубокой древности, около 60 тысяч лет тому назад. Здесь выдавала культура каменного века, которая называлась Амхарская. И первыми людьми, более-менее цивилизованными, которые жили здесь, были выходцы, скорее всего, из египетских царств. Ну а первые каменные строения здесь появляются только в еврейский период. И надо сказать, что евреи начали строить не что-то маленькое, а сразу огромный город, крепость и множество других сооружений. Небольшой по своим размерам город надежно защищали крепкие и высокие стены. И можно представить радость древних караванщиков, когда в конце своих трудных скитаний по пустыне под палящими лучами солнца они видели башни города, сулящие отдых, а главное, чистую свежую воду. Мы где-то посреди пустыни. Как жители Бершевы добывали воду? Откуда они ее брали? Это самый актуальный вопрос. Приходилось копать очень глубокие колодцы. Вот один из них находился прямо за воротами крепости. Ну и, конечно же, возникает вопрос, зачем этот колодец был вырыт за пределами городских ворот. Дело в том, что он, скорее всего, предназначался для чужестранцев, которых не хотели видеть внутри города. Караванщиков, торговцев, которые отправлялись и в древний город Хеврон, и в Египет. Глубина этого колодца просто невероятна – 71 метр. Построенный на границе Иудейского царства, город выполнял не только оборонительные, но и административные функции. Его дворцы и царские склады и сегодня поражают туристов и археологов своими масштабами. Судя по табличке, мы заходим на территорию губернаторского дворца. Такой немаленький дворец. Дворец не маленький, а городок, в принципе, был небольшой. Здесь в период рассвета жило не более 500 человек. Однако это был центр административной, налоговой и военной власти Иудейского царства над всем этим регионом. Не смотри, что пустыня такая желтая. Здесь выращивали и хлеб, и оливки, и виноград. И все это стекалось в виде налогов в Бершеву, где хранилось для нужд и царского дворца, ну и, собственно говоря, самого губернатора, видимо, тоже. И вот здесь, в этих огромных помещениях, площадь которых достигала 600 квадратных метров, и хранились те самые налоговые сборы. Денег тогда еще не изобрели, поэтому налоги платили натуральным продуктом. Вино, оливки, зерно, шерсть, мясо. И все это хранилось здесь, в специальных кувшинах. Но как археологи поняли, что это действительно налоги, и они принадлежали царю? Библия рассказывает нам, что на рукоятках кувшинов ставили печати царские. На таких ручек было найдено огромное количество. Самым потрясающим было то, что среди них встречались имена царей, упомянутых в Библии. Колодцы Бершевы неоднократно упоминаются в Библии. Скорее всего, именно здесь праотец Авраам заключил договор дружбы с царем Мельхиседеком, а его сын Саак с Авемелехом. Но не эти колодцы клятвы стали главными источниками воды в городе. Круглый год живительной влагой снабжала Бершева сложная система подземных резервуаров. Мы куда-то очень глубоко, похоже, собираемся спускаться. Какое-то подземелье. Здесь располагается один из самых глубоких водных резервуаров, которые были построены еще задолго до нашей эры. Археологи датируют то, что здесь было водохранилище уже в 8-9 веках до нашей эры. Его глубина более 20 метров, и это невероятное инженерное решение. Какое-то абсолютно сказочное сооружение. Скажи, это штукатурка? Да, это настоящая штукатурка. И вот посмотри, там можно даже увидеть следы пальцев древних строителей, которые размазывали эту штукатурку, покрывая ею стены. Надо сказать, что это водохранилище было построено таким образом, что перегородили дамбой реку Бершева и реку Хеврон и направили воды этих рек сюда. Там, где мы с тобой стоим, до самого потолка поднималась вода. 
сложно, конечно, представить, сколько усилий потребовалось для того, чтобы создать эти резервуары. Сотни людей трудились здесь, расширяя, скорее всего, естественную трещину, которая была в меловой породе. Она очень мягкая, и резать ее было достаточно легко. После чего стены штукатурили, и это позволяло хранить здесь, в этих резервуарах, огромное количество воды, что делало БРШ городом практически неприступным при любой осаде. Важнейшей находкой археологов в Тель-Баяршеве стал древний иудейский жертвенник. Настоящий артефакт библейского периода. Он использовался еврейскими священнослужителями в X-VII веках до нашей эры. Это традиционная форма жертвенников, потому что такие встречаются, и я видела несколько в Израиле. Такого рода четверорогие жертвенники были вообще присущи еврейской религии, и главный из них стоял, конечно же, в Иерусалиме. Первое время таких жертвенников было много по остальным окраинам еврейского государства, но в результате реформы царя Осии, которая произошла в VII веке до нашей эры, все эти жертвенники были разрушены и остался один – Иерусалимский. Таким образом была создана централизация еврейской религии с центром в городе Иерусалиме. Ну а остатки Бершевского жертвенника были найдены здесь при раскопках. И что здесь происходило? На этих камнях коины и левиты приносили в жертву животных, сжигали те части, которые были положены Всевышнему, воскуряли благовония, таким образом отправляя все ритуалы и традиции еврейской религии того времени. Пыль и пески пустыни Негев веками скрывали от людей руины легендарного города. Вечный библейский пейзаж почти не изменился за эти годы. Словно Феникс, восставший из пепла забвения сегодня, неподалеку от того места, где стояла древняя Бершева, вырос современный мегаполис, носящий ее имя. Библейская история продолжается, являя миру новые чудеса.